பாலுக்கும் நிலவுக்கும் பனித்துளிக்கும் களங்கம் உண்டு இந்த இதய கமலத்திற்கு எல்லளவும் களங்கம் இல்லைன்னு அன்னைக்கு நீங்க சொல்லுவீங்களே அப்படின்ற அந்த டைலாக் இன்னைக்கும் எனக்கு அது மனசுல ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சு போன ஒரு டைலாக் என்ன இறந்துட்டேன்னு சொல்லி கொண்டு வந்து போட்டோடனே எங்கள் அக்கா வந்து ஓடி போய் பழனிமலை அப்போ மாடி படியில் ஓடி போய் அப்போ நவபாஷன மூலவர் அந்த பால் எடுத்துகிட்டு வந்து என் வாயில் ஊற்றுனாங்களாம் அது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு திரும்பி பார்க்குற ஒரு விஷயம் ஸோ அக்கா ஓன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் கேரவன்னு பார்த்ததே விஜயகாந்த் சார் தான் சிம்மாசனம் பண்ணுறச்சேன் கேரவனில் உட்காந்து நான் புடவை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் மாற்று அம்மா வாங்க உங்களுக்கு புடவை மாற்றுங்க என்னோடய கேரவனில் மாற்றுங்கண்ணா அக்கா சினிமாவில் வந்து விரும்பி வந்தாங்கன்றத தெரிஞ்சதை விட எங்களோட தேவைகளுக்காக வந்தாங்கங்கிறதும் ஒரு காரணம் இருக்குது நான் அப்போ ரொம்ப பார்த்து பெருமைப்படுற விஷயம் அவங்க ரொம்ப நிதானமாக ரசித்து பூஜை பண்ணுவாங்க எவ்ரி மார்னிங் குடிச்சிட்டு முதல் வேலை அக்கா வந்து சாதாரணமாக என்ன மாதிரி ரொம்ப லொடலொடனு பேச மாட்டாங்க எப்பவுமே கொஞ்சம் ருசாவிட தான் ஆமாம் ஆனால் வீட்டிலே விகட நேர்களுக்கு வணக்கம் உறவின் மொழி இந்த தொடரில் வந்து பியூட்டிஃபுல்லி ட்ரெஸ்ட் அப் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ட்ரெடிஷ்னலி ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஏன்னா இந்த காலகட்டங்களில் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் அப் பண்ணி வர்றதுன்றது வந்து பெரிய ஒரு விஷயமாக நான் நினைக்கிறாங்க ஆள் பாதி ஆடை பாதி இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இவங்களும் வந்து நம்ம தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தவங்க அண்ட் இவங்க கூட பிறந்தவர்கள் இவங்க எல்லாருமே ஒரு கலை குடும்பம்னா ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்த யூடியூப்பில் சொல்லியிருந்தாலும் அவங்கள பற்றி அவங்கக்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து எனக்கு ஐ திங்க் தட் இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சிக்காக கே ஆர் வச்சலாம் மேடம் அவங்க வந்துட்டு வெல்கம் மேம் வெல்கம் டு திஷ் வெல்கம் ஹாசினி ஆல் யூர் ஆல்வேஸ் ஆனந்த வீட நேரில் அனைவருக்கும் வெரி நைஸ் அண்ட் மேம் உங்களை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்னை பற்றி சொல்லணும்னா நான் அடிப்படையில் கலையை எந்த உருவத்தில் இருந்தாலும் ரொம்ப அதிகமாக நேசிக்கிறவன் ஏன்னா என் தாய் தகப்பனே அந்த கலை குடும்பத்தை ரொம்ப நேசித்து விரும்பி வந்தவங்க அதனால் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்னுடைய ரெண்டு மூத்த சகோதரிகளுக்காகட்டும் என்னுடைய ஒரே சகோதரன் கே ஆர் நாராயணன் ஆகட்டும் எல்லாருமே கலையை நேசிக்கிறவங்க தான் ஓ ஓகே மேம் இப்போ கலையை நேசிக்கிறவங்கன்னு மேலோட்டமாக சொல்லிட்டீங்க அப்பா அம்மாவை பற்றி சொல்லுங்க பிகாஸ் அப்பா வந்து ஆக்சுவலாக ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் கோமிட்டு வைஷ்ய அதாவது கோல்ட் ஸ்மித்துன்னு சொல்லுவாங்க பெரிய ஒரு ஃபேமிலி சேர்ந்தவர் ஒரே மகன் எங்கள் அம்மா வந்து கேரள மாநிலத்தை திருச்சூரை சேர்ந்தவங்க அவங்க நாயர் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவங்க அதுவும் அஞ்சு சகோதரங்களுக்கு ஒரே சகோதரியாக ரொம்ப பெருமையாக அருமையாக வளர்த்த ஒரே பெண் ஓகே அந்த காலகட்டத்தில் எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப ஸ்பென்த் லிஃப்ட்டு அப்படி இப்படின்னு இருந்து வீடை விட்டு மில்ட்ரியில் போய் சேர்ந்தார் அங்கேருந்து எங்கள் அம்மாவோட ஒரு சகோதரர் அச்சுதன் மேனான்ட்டு அவர் அங்கே எங்கள் அப்பா பார்த்துருக்காரு பார்த்துட்டு லீவில் வீட்டுக்கு போகிறச்சே நானும் உன்னோட வரேன் அப்படின்னு சொல்லி தற்செயல எங்கள் ஊருக்கு வந்து எங்கள் அம்மாவை ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஜெனல் அந்த காலத்தில் பெண்கள் வெளியே வர மாட்டாங்க ஸோ ஜெனல் வழியாக பார்த்து அவங்க அழகாக பார்த்து மயங்கினவங்க ஏன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு அந்த அளவுக்கு நீளமான முடி ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க நாங்கள்லாம் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு இருக்கோம்னா ஏதோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் கிடைச்சனால அப்படியே நாங்களும் கொஞ்சம் அதை எடுத்துக்கலாம் நினைக்கிறோம் ஏன்னா இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட் இது சாப்பிட்டா முடி வளரவா அப்படின்ற அளவுக்கு ஆனா பெண்களுக்கு வந்து கூந்தல் நீளமான கூந்தல்ன்றதே ஒரு அழகு இல்ல ஆமாங்க அந்த காலகட்டத்துல வந்து கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இல்ல எல்லாமே மூலிகள் இந்த தாலி சிறு பருப்பு அப்படின்லாம் தான் உபயோகிப்போம் இயற்கையில் மகிமையே வேறுதானிச்சயமாக உங்களுக்கும் அக்காவுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாண்டிங் அப்படின்னா வெரி பர்சனல் பாண்டிங் மேபி எனி ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கும் அதாவது அக்கா வந்து இவ்வளோ ஏமலை பாச வச்சிருக்காங்களா ரொம்ப லவ்விங்கா ஆமா சொன்னா அது அது அக்கா ஒரு எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் பழனியில தான் இருந்தோம் நான் வந்து நாலாவது பெண் குழந்தைனால பிறந்தப்ப வந்து அது மூலம் நட்சத்திரம்னா 
பெண் மூலம் அந்த காலத்துலாம் அந்த நட்சத்திரத்துலாம் ரொம்ப நம்பிக்கை ஓகே ஷீ இஸ் நாட் லக்கி டு த ஃபேமிலி அதிர்ஷ்டம் இல்லாத குழந்தை அப்படின்னு ஒரு இது இருந்த நேரத்தில் எனக்கு சரியான ஒரு பராமரிப்பு கிடைக்கல எங்கள் அம்மாவுக்கும் தொடர்ச்சியாக குழந்தைங்க பிறந்துக்கிட்டே இருந்தனால அவங்க உடல் ரீதியாகவும் அவங்களுக்கு நான் பிறந்தப்ப என்னை கவனிக்க முடியாதுனால எனக்கு ரொமேட்டிக் ஃபீவர்னு வந்துச்சு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ அந்த க ரொமேட்டிக் ஃபீவர் வந்தது வந்து சரியாக தாய்ப்பால் கிடைக்காதனால ஒரு காரணம்னு சொன்னாங்க என்ன இறந்துட்டேன்னு சொல்லி கொண்டு வந்து பரி பண்ணுறதுக்கு குழியெல்லாம் நோண்டி அந்த காலத்தில் வீட்டுக்கு பின்னாடி தான் பரி பண்ணுவாங்க கொண்டு வந்து போட்டோடனே எங்கள் அக்கா வந்து ஓடி போய் பழனி மலை அப்போ மாடி படியில் ஓடி போய் அப்போ நவபாஷன மூலவர் அந்த பால் எடுத்துகிட்டு வந்து என் வாயில் ஊற்றுனாங்களாம் ஸோ என்னோட இந்த சுண்டு வேறுல செஞ்சிடுச்சு அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த நம்பிக்கை அவங்க எனக்காக அந்த வயசில் அவங்க அவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கிற மனசில் ஒரு பெரிய இது அவங்க மேலே அந்த பாண்டிங் எப்போவுமே இருக்கும் வெரி நைஸ் அண்ட் கேட்கும் போது லைக் புள்ளரிக்குதான் இல்லை இது எங்களுக்கு கடவுள் நம்பி கடவுள்ன்ற இது பார்க்க முடியல ஆனால் டெஃபினட்டாக இருக்காருங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம் இப்போ தான் மேம் இந்த சார்டட் ஃபிளைட் கலாச்சாரம் ஓகே பட் அவங்க வந்து ஃபினாமலா ஃபினாமினலான ஒரு வின் வின் actress now she is a dynamic personality yes. in uh, still now people take lot of reference to how to posture ebdi nikano enna mari blouses podano enna mari combination padano nadradallame they are doing that but in the charter flight vechi appo ungalku thonirukla ka or charter flight vechirukanga abdinu or talks varumbodhu she was the only one person who had her own flight adu vandu ellarkume vandu or or thirumbi paakra or vishayam ஸோ அக்கா ஓன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு போது உங்களுக்கு இல்லைங்க நான் வந்து அப்போ வந்து ஹாஸ் ஸ்கூலில் படிக்கிற டைமிங்கு ஒரு நை டென் இயர்ஸ்லாம் வந்து அந்த ஓ சார்ட்டர் ஃப்ளைட் வச்சுக்கோ அது பெருமைப்படக்கூடிய விஷயங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸும் பொருளாதாரத்தில் நாங்கள் ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையும் பார்த்துருக்கோம் நடுவிலையும் இருந்திருக்கோம் மேலேயும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மூணுமே எங்களுக்கு எந்த ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தையுமே பண்ணது கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் ஹாஸ்டலுக்கு பொறிச்சு என் எங்களோட சொந்த அந்த ஃப்ளைட்டில் கொண்டு போய் விடுவாங்க கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் ஆமாம் போயிருக்கேன் நான் ஓஹா அங்கே இந்த மேட்டுப்பாளையம் வழியாக நாங்கள் கோய ஊட்டியில் தான் நான் படித்தேன் ஹாஸ்டல் பண்ணேன் இங்கே ஸ்கூல் வந்து இங்கே மணி ஸ்டோர்னுங்கிற இங்கே டிடிகே சாலையில் ஒரு ஸ்கூல் இருந்தது அங்கே கமல் சார் கூட கொஞ்ச நாள் படிச்சிருந்தாரு நான் படிக்கிற காலகட்டத்தில் அவரும் இருந்தார் அந்த ஸ்கூலில் ஆமாம் சுகாசினி சிஸ்டர் நந்தினி மேடம் இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு இது ஃப்ளைட்டு ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறத நான் தெரியாது இப்போ வந்து கே சொன்னால் எல்லோரும் கேரவன் வச்சுருக்கேங்கிறாங்க ஆக்சுவலாக கேரவனே எனக்கு ச அப்படியா ஏன்னா எனக்கு நாங்கள்லாம் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுவோம் ஏன்னா மலையாள படம் பண்ணனால மம்முட்டி சார்லேருந்து மோகன்லால் சார்லேருந்து எல்லோரும் சமமாக உட்காந்து பே சாப்பிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு நான் கேரவன்னு பார்த்ததே விஜயகாந்த் சார் தான் சிம்மாசனம் பண்ணுறச்சேன் கேரவனில் உட்காந்து நான் புடவை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் மாற்று அம்மா வாங்க உங்களுக்கு புடவை மாற்றுங்க என்னோடய கேரவனில் மாற்றுங்கன்னு அப்போ தான் அவரோட சிம்பிளிசிட்டி அப்படி என்னை திரும்பி பார்க்க வச்சிச்சு அவ்வளோ ஒரு மனிதா மனம் உள்ள ஒரு மனிதனை எழுந்தது ஒரு நினைக்கிச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அம்மா அண்ட் கோடிகளில் சம்பளம் வாங்கினதும் விஜய அம்மா தான் ஆமாம் அந்த காலகட்டங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாருமே கமர்ஷியலாக தான் மேம் எல்லாருமே பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் வந்து டேலண்ட் அஸ் வெல் அஸ் த டெடிகேஷன் இது எல்லாமே டுவர்ட்ஸ் தி ஆர்டிஸ்ட் தட் ட்ரைவ்ஸ் தெம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஸோ அப்போது அக்கா கோடியில் சம்பளம் வாங்க அது கோடி பணம்ங்கிறத விட என்ன ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக நினைச்ச நினைக்க வச்ச விஷயம் அந்த படிக்கிற காலத்தில் வந்தது ஏன்னா அப்போ வந்து மிஸ் மெட்ராஸ் மிஸ் இந்தியா ராணி ஒரு மிஸ் ராணி ஆர்வம் ஏதோ ஒரு பியூட்டி ஷிவாஸ் மிஸ் மெட்ராஸும் மிஸ் இந்தியாவும் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஈக்குவல் இந்த பியூட்டி வயசுலன்னு அவங்கள கம்பேர் பண்ணி அவங்கள பற்றி பெரிய ரைட்டாக பார்த்தாங்க அப்போ தான் எனக்கு அந்த லுக்ஸு இந்த நம்ம எவ்வளோ அழகாக ஹெல்த்தை கேரி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு அவேர்னஸ் அவங்க ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்பவே ஆமா இட் வாஸ் நைஸ் அண்ட் நீங்க நடிக்க ஆரம்பிச்சீங்க இல்லையா நீங்க நடிக்க ஆரம்பிக்கும்போது இப்போ ஒரு சிஸ்டர்லி ஹோட்டல்ல வந்து 
படங்கள் டெஃபினெட்லி அவங்க பார்த்துருப்பாங்க பார்க்கும்பொழுது நீ இந்த மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கோ உனக்கு இதெல்லாம் அழகா இருக்கும் நீ இதெல்லாம் ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்பவும் சொல்லுவாங்க ஏதாவது அக்கா எனக்கு அந்த கலர் நல்லா இருக்கேன் ஏ இல்லடி உனக்கு எல்லா கலரும் சூட் ஆகும் அப்படின்வாங்க என்ன ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க இப்போ கூட ஐ மீன் ஆர்டிஸ்ட்டு கிடச்சா எனக்கு மதராக பண்ணலாம் கிராண்ட் மதராக பண்ணலாம் சிஸ்டராக பண்ணலாம் ஆண்டியாக பண்ணலாம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ஸில் இது அது அப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ நான் அக்கா நான் ஒரு கிராண்ட் மதர் கேரக்டர் எடுக்கலான்னா வேணாண்டி இப்போ வந்து உன்னோட ஃபிசிக் இப்போவே கொஞ்ச நாள் பாரு அப்புறமா பண்ண அப்படிம்பாங்க ஸோ ஷி கிவ்ஸ் அ குட் சஜஷன் எனக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ஒரு சன் ஒரு டாட்டர் என் மகன் என்ன விரும்புறதோட எங்கள் அக்காவை தான் இன்னமும் ரொம்ப அட்டாச்சா அன்பாக இருப்பான் ஆமாம் ஸோ ஆமாம் அவங்க இஸ் இன் ஸ்டே ஸ்டேட்ஸில் இருக்கா இஸ் இன் அ வெரி குட் பொசிஷன் என் டாக்டரும் அங்கே ரொம்ப நல்ல பொசிஷனில் இருக்கா ஸோ விசாரிச்ச பெரியம்மா நல்லா இருக்காங்களா ஓகே பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அதுதான் கேட்பான் ஸோ குழந்தைகள் எல்லாருமே அவங்கள ரொம்ப நல்லா நேசிப்பாங்க அக்கா வந்து எங்களுக்கு அடுத்து ஒரு தாயார் ஓகே சின்னக்கா இருக்காங்க சின்னக்கா நானும் பிரதர்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பெரிய காங்கிரஸ் எங்களுக்கு ஒரு மரியாதை ஒரு தாயோட ஸ்தானம் இல்லையா அதனால நான் நாங்கள் எதுனா அவங்க ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கான டிசிப்ளினான ஒரு பர்சன் அந்த காலகட்டத்தில் டைமிங் பங்க்சுவாலிட்டி கிளென்லினஸ் அதெல்லாமே அவங்கக்கிட்ட இருந்து பார்த்து நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் நாங்கள் ஸோ எங்களுக்கெல்லாம் அவங்களோட எங்களுக்கு ஒரு குரு தாய் எல்லா ஸ்தானத்துலேயும் இருக்கிறவங்க பட் அக்கா ஆக்சுவலாக அக்கா வந்து கேரஜாமா வந்து அவங்களுக்கு தோணுச்சா லைக் நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணும் அப்படின்னு தோணுச்சா அவர் நீங்க இப்போ சொல்ற மாதிரி அவங்களை இன்ஸ்பைர் பண்ணீங்க இல்லையா பா ஆப்வியஸா அவங்களே யாராவது ஒருத்தங்க அக்கா வந்து நாங்க எங்க அக்காவை அந்த கலைத்துறையில பாக்குறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது ஆனா எங்க அக்காவுக்கு அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்துதான்னு தெரியாது பட் எங்க ஃபாதர் வந்து அவங்கள வந்து சின்ன வயசுலயே மேடை ஏத்திருக்காங்க ஏன்னா அப்பாவும் அம்மாவும் மேடை ட்ராமா எல்லாம் பண்றச்சு கஸ்தூரி பாய்ங்கிற ஒரு நாடகம் அதில் வந்து அப் எங்கள் அம்மாவும் நடிச்சிருக்காங்க எங்கள் அக்கா வந்து சின்ன சக்குபாய் அந்த கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வீட்டில் செல்லமாக அவங்கள சக்குன்னு கூப்பிடுவாங்க இன்னொரு நிக் நேம் இருக்குது அவங்களுக்கு ஆமாம் ஸோ அது அப்போத்துலேருந்தே இந்த ஸ்டேஜு அவங்களுக்கு தெரியுமா அந்த காலத்தில் ஸ்டேஜ்னா அத்தனை தூரத்துலேருந்து கத்தி பேசணும் எமோஷன்ஸை வந்து காமிக்கிறது இப்போத்த மாதிரி சுலபமான விஷயம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த நல்ல அனுபவங்கள் இருந்திருக்கு அப்புறமா வந்து எங்களுக்கு பொருளாதார தட்டுப்பாடு வந்தப்போ அது ஒரு காரணம் அவங்க இந்த டான்ஸில் அதில் எல்லாம் ரொம்ப ஈடுபட்டு இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் அப்போ எல்லாம் வந்து இப்போ மாதிரி ஸ்டேஜ் ஷோஸு அது எல்லாத்தை விட இந்த டெலிவிஷன் டான்ஸுன்னு ஒன்று இருக்கும் எக்ஸிபிஷன்லாம் நடக்கச்சு எங்கேயோ ஒரு டான்ஸ் ஆடிட்டுருப்பாங்க அங்கே இதில் வரும் டெலிவிஷனில் வரும் அப்படி ஸோ அப்போ ஓரியன்டட் டான்ஸ் அந்த மாதிரி என்ட்ரி ஆனாங்க அக்கா சினிமாவில் வந்து விரும்பி வந்தாங்கன்றத தெரிஞ்சதை விட எங்களோட தேவைகளுக்காக வந்தாங்கங்கிறதும் ஒரு காரணம் இருக்குது எங்களை எல்லாம் வளர்த்துறது மூத்த ஒரு சகோதரியா இருக்கிறச்சு அவங்களோட பொறுப்பாயிடுச்சு அடுத்த ஒரு அம்மா அப்படி சொல்லும் போது லைக் அக்கா கிட்ட சேட்டெல்லாம் பண்ணுவீங்களா நிறைய நிறைய சேட்டை பண்ணிருக்கேன் நிறைய அடி வாங்கியிருப்போம் ஆமா படிக்கணும் நாங்கள்லாம் நல்லா படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டுருக்காங்க ஸோ ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணலாம் கொண்டு போய் இதோ இப்ப கூட மார்க் எனக்கு இருக்கும் இது இப்படி கொட்டை சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அப்போ குழந்தைங்களுக்கான சின்ன சின்ன தண்டனை அவங்களோட அந்த டிசிப்ளின் அதெல்லாம் இன்னைக்கும் எங்களுக்கு வந்து அது நல்ல ஒரு வாழ்க்கை முறைக்கும் அது இன்னைக்கு அதுதான் மேம் எங்க எல்லாத்துக்கிட்டயுமே வந்து ஆக்சுவலா மிஸ் ஆகுற ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நீங்க சொன்னது அப்ப நீங்க டைமிங் பத்தி ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க பட் அவங்க வந்து ஷி மேட் இட் வெரி ஸ்பெசிபிக் அண்ட் போல் டெசிஷனா நான் பாக்குறேன் என்னன்னா வந்து இந்த டைம்ல இருந்து இந்த டைம் ஒர்க் பண்ணணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு வேணும் அண்ட் எனக்கு வந்து சிக்ஸ் டு நைன் கால் ஷீட்டுன்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னது வந்து ஒரு ஒரு ஆக்டராக வந்து அதை அவங்க அந்த காலகட்டங்களில் பண்ணியிருக்கவே வேண்டாம் அதாவது அவங்களுக்கு சொல்லியிருந்துருக்கலாம் பட் பொதுவாகவே எல்லாருக்குமே பேசப்பட்ட ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு போல் டெசிஷன் ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது உறக்க சொல்லும் பொழுது ஹவ் ஹவ் யூ ஆல் ஃபெல் ஆக்சுவலி அதாவதுங்க எங்கள் அக்கா வந்து ஃபஸ்ட் படம் கற்பகம் அதுக்கு முன்னாடி சினிமா அனுபவத்துக்காக நிறைய படங்களில் வந்துட்டு போயிருப்பாங்க பட் ஒரு ரெக்கக்னிஷன் ஒரு ஆடியன்ஸ் ஒரு முகமாக அவங்கள பெரிய ஒரு கதாநாயகியாக ஆக்செப்ட் பண்ணது கற்பகம் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது மூண
சீக்கிரமா அவங்க ஒரு மதர் ஆனாங்க மதர் ஆனப்போ திரும்பவும் இவ்வளோ பாப்புலாரிட்டி இருக்குது இவ்வளோ மக்கள் உன்னை நேசிக்கிறாங்க இந்த சினிமா துறையை விட்டு நீ விலகணுங்கிறது கல்யாணங்கிறது அதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கக்கூடாதுன்னு ரொம்ப நல்ல எண்ணத்துல வந்து திரும்பவும் அவங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒர்க் பண்ணிச்சு அக்காவுக்கு வீடையும் பார்த்துக்கணும் குழந்தைகளுக்கும் அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறச்சு அவங்களோட டைமிங் கம்ஃபர்ட் டைமிங் வந்து நைன் டு சிக்ஸ் ஈவினிங் அது எனக்கு சௌரியமா இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஃபேமிலியோடு இருக்கணுங்கிற ஒரு நிர்பந்தமும் இருந்தது அவங்களுக்கு அவங்க வந்து சொன்னா கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு நிலைமைக்கு அப்போ வந்துட்டாங்க அவங்க ஆமாம் ஏன்னா எல்லாரும் சொன்னா அதை கேட்க போறது இல்லை ஸோ அவங்க அந்த அந்த தகுதி அப்போ அடைஞ்சிட்டாங்க ஸோ ஐ திங்க் இட் வாஸ் அ கரெக்ட் டைம் அவங்க அப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுத்தது ஓகே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அக்காவோட ஃபஸ்ட் படம் நீங்கள் பார்த்ததும் கருப்பகம் படத்தில் தட் வாஸ் அன் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபிலிம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் நான் எப்போ பார்த்தேன் எக்ஸாக்டாக உண்மையிலே ஞாபகம் இல்லை நீங்கள் ரசித்த உங்களுடைய அக்காவின் ஏன் நான் ரொம்ப ரசித்தது சினிமான்னு தெரிஞ்சு ரசித்தது இதய கமலம் அதில் வந்து ஒரு கோட்டு சீன் வரும் அவங்கள அவங்க அதில் டூயல் கேரக்டர் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று திருடி இன்னொன்று வந்து ஒரு குடும்ப பெண்மணி அப்போ அந்த குடும்ப பெண்மணி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அந்த திருடியாக மாற வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் அவங்க ஹஸ்பண்டு கிட்ட நான் அவங்க மனைவி தான்ன்றத ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்போ அவர் சொல்லுவார் நீ என் மனைவி உங்களுக்கு என்ன சாட்சினு அப்போ அவங்க ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க பாலுக்கும் நிலவுக்கும் பனித்துளிக்கும் கலங்கம் உண்டு இந்த இதே கமலத்திற்கு எல்லளவும் கலங்கம் இல்லைன்னு அன்னைக்கு நீங்கள் சொல்லுவேன் நீங்களே அப்படின்ற அந்த டைலாக் இன்னைக்கும் எனக்கு அது மனசில் ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சு போன ஒரு டைலாக் நான் ரொம்ப ரசித்த ஒரு காட்சி அது எத்தனை வயசுல மேம் நீங்க அக்காவோட படத்தை அப்படி பார்க்கும்போது ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் மனசுல பதிஞ்சிருக்குன்னா இல்லை ஆமா என்னன்னா நான் அவங்களோட சின்ன வயசுல இருந்து கூட ஷூட்டிங்க்கு போவேன் ஆமா அவள் ஷூட்டிங் போறச்சு எனக்கு நல்ல நல்ல அனுபவங்கள் குறிப்பா மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அங்கிளோட மடியில உட்காந்து அவர் எனக்கு சாக்லேட் ஊட்டுற அளவுக்கு என்னோட அனுபவங்கள் சிவாஜி அங்கிள் அது மாதிரி அவர் செல்லமா என்னை ஈஞ்சல்னு கூப்பிடுவாரு அந்த மாதிரி அது மாதிரி நம்ம செல் மறைந்த செல்வி ஜெயலலிதா மேடம் அவங்கள நான் பக்கத்தில் இவ்வளோ அருகேலேருந்து ஒரு தங்க சிலைன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு பார்த்து உண்மையிலே தங்க சிலை அப்படி இருந்து அதெல்லாம் ரசிக்கிறதுக்கு எனக்கு அக்கா மூலமாக கிடைச்ச ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பங்கள் அதெல்லாம் ஆமாம் என்னால் நிஜமாக வாழ்நாள் முழுக்க மறக்க முடியாத இத்தனை இந்த மனுஷங்களெல்லாம் நான் நேரடியாக பார்த்து அவங்களோட பேசியிருக்கேங்கிறது நினைக்கிறது பெருமையாக இருக்குது மேம் நீங்க சொல்லும் போது நிறைய விஷயங்கள் அப்போ உங்க கிட்ட கேட்கணும் போல அக்கா வீட்டுல எப்படி ஒன்ஸ் ஆப்டர் அவங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு ஷூட் கிளம்புறாங்க அப்படின்னும் போது ஏன்னா நீங்க கூடவே ட்ராவல் பண்ணிக்கிங்க தேர் வில் பி சேஞ்ச் ஓவர் கண்டிப்பா இப்ப என்ன எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா நான்லாம் வந்து ப்ரொடியூசர் போன் அடிச்சாலும் கூட எடுக்க மாட்டேன் வந்து ரீச் ஆனக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி லைக் அப்ப இருந்த காலகட்டங்கள்ல லைக் இப்போ மேடம் மாதிரி ஆட்கள் வந்து தேர் வெரி டிசிப்ளின் வெரி ப்ராம்ட் ஆன் டைம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க வீட்டிலேருந்து வெளியில் வரும்பொழுது என்ன ஒரு பர்சனாக இருப்பாங்க ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போது என்ன ஒரு பர்சனாக இருப்பாங்க அக்கா வந்து சாதாரணமாக என்ன மாதிரி ரொம்ப லொடலொடனு பேச மாட்டாங்க எப்போவுமே கொஞ்சம் ருசாவிட தான் ஆமாம் ஆனால் வீட்டிலே ரொம்ப டிசிப்ளினாக ஒரு ரொம்ப டவுன் டு அர்த் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பர்சன் அவங்க அலங்காரம் ஆகட்டும் பிஹேவியர் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பர்சன் எனக்கு என்றைக்குமே அவங்க ஒரு பெரிய ஓ இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டோம் இப் இப்போ நான் கே கேள்விப்படுவேன் அதை கொண்டு வா இதை கொண்டு வான்னு சொல்ல அந்த அக்காவை நான் என்றைக்குமே பார்த்தது கிடையாது என்ன கிடைக்குதோ நல்லா அமைதியாக சாப்பிடுவாங்க எல்லாருடைய நல்லபடியாக ரொம்ப அழகாக க்ளோஸாக ம பழகுவாங்க அவுட்டோர் ஷூட்டிங்கெல்லாம் போனால் தான் எப்படி டீ கவு மார்னிங் ஆனால் ஒரு டீ குடிக்கிறது எங்கள் எல்லாேருக்கும் இருக்கிற ஒரு ஹேபிட் அவங்க தான் குடிக்கிறது இல்லாமல் மற்றவங்க எல்லாேருக்கும் அம்மா அவங்களே பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க இப்படி நிறைய நல்ல நேச்சர் இருக்குது அவங்க ரொம்ப சிம்பிளான பர்சன் ஆனால் வெளியே போனால் அவங்களோட அவங்களுக்குன்னு சில இது இருக்குது கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது அதை விட்டுட்டு அவங்க ஒரு நாளும் அவங்க சின்னதா கூட அதுக்காக மாறினதா நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆரம்பத்துல ஒண்ணு சொன்னீங்க அம்மா கூட பிறந்தவர்கள் வந்து அஞ்சு மாமாங்க தாய் மாமா இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரே உங்க வீட்டுல வந்துட்டு ஒரே ஒரு பிரதர் தான் ஆரம்பத்துல இருந்து அம்மா ஒரு கான்ட்ராஸ்டான ஒரு 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 ஃபேமிலியில அம்மா வந்து அவ்வளவு தூரம் கொண்டாடப்பட்ட
அவங்கள ராமேஸ்வரம் இப்போ சமீபமாக நான் ராமேஸ்வரம் போயிட்டு வந்தேன் அவங்களோட ராசிக்காக நான் ஆண் குழந்தையாக பிறக்கணும்னு ராமேஸ்வரம் போயிட்டு வந்தாங்களாம் அப்போ தனுஷ் கூடையெல்லாம் ஒன்றா இருந்தது அப்படின்னு சொன்ன ஞாபகம் வந்தது அதனால தான் முதல் வேலையாக நான் த ராமேஸ்வரம் போனேன் ஆனால் பெண் குழந்தையாக பிறந்தேன் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலகட்டத்தில் நாலாவது பெண்ணுனா வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டம் அது நான் லைஃப்பில் நான் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்காக எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன் நாலாவது பெண்ணும் நல்ல ஒரு பாகியசாலியாக இருக்கக்கூடாதா கிரிவாளியாக இருக்கக்கூடாதா திறமசாலியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஆனால் எங்கள் அம்மா விருப்பப்படியே அஞ்சாவதாக ஒரு மகன் பிறந்தாங்க இன்றைக்கி அவன் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப செல்ல பிள்ளை தான் அவன் இன்றைக்கி என்ன கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் சைடில் சினிமா கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கான் முதல்ல ஒரு படம் பண்ணாங்க கார்த்திக் அக்காவெல்லாம் வச்சுட்டு இப்போ ரீசெண்ட்டு மூவிஸ் ப்ரொடக்ஷன்லாம் இருக்கார் குட் குட் ஸோ வியாரம் எல்லாருமே நாங்கள் இந்த கலை குடும்பத்து தான் இருக்கோம் அக்கா ஃபேமிலி கேர்ளாக ஒரு 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 பர்சனாக பார்க்கும்போது அவங்க வந்து செம்மையாக சமைப்பாங்க செம்மையாக எல்லா விஷயத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரமித்து பார்த்த விஷயம் ஆஸ் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இல்லாமல் விஜயம்மா வந்து அஸ் ஃபேமிலி உபனா பார்க்கும்போது நீங்க பார்த்து பெருமைப்படுறீங்க ஆமா நான் ரொம்ப பார்த்து பெருமைப்படுற விஷயம் அவங்க ரொம்ப நிதானமா ரசிச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க எவ்ரி மார்னிங் குளிச்சுட்டு முதல் வேலை கடவுள்களுக்கு மலர்லாம் போட்டு ரொம்ப நிதானமா எவ்வளோ பிஸி அவர்ஸ் ஆனாலும் ரொம்ப அமைதியா என்ஜாய் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணி பூஜை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் உணவு விஷயத்துல அப்படிதான் ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்குங்க அதாவது அந்த டீ சாப்பிட்றதுலேருந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு இது இருக்கு ஸ்டைல் இருக்கு அந்த ஸ்டைலை விட்டு மாட்டாங்க சமைக்கிறது அவ்வளோ அருமையாக சமைப்பாங்கங்க அவங்களுக்கு ஒரு நூறு நூற்றி பத்து வக சாம்பார் தெரியணுமாங்க நான் அப்படியே பிரமிச்சு பண்ணிப்பேன் ஆமாம் அத்தனை வகை சாம்பார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சாம்பாருடைய ஹைலைட்டே தாளிப்பு தான் அப்படின்பாங்க ஸோ இவ்வளோ சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள்லாம் அவங்க சொல்லிச்சு நான் கேட்டு ரசிச்சிருக்கேன் ஸோ ஷி என்ஜாய்ஸ் குக்கிங் அண்ட் ஷி குக்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் உங்களோட ஃபேவரட் என்ன எனக்கு அவங்க பண்ணுற சிம்பிளாக பண்ணுற ஏன்னா அவங்க சமையலே எங்கள் அம்மாவோட சமையல் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்க ரொம்ப ரசித்து பண்ணி அதை சுவைக்கிறச்சே எங்கள் அம்மாவோட நாபம் வரும் அவ்வளோ ஸோ ஜென்ரலாக எனக்கு அவங்க பண்ணுற சாம்பார் பொரியலுக்கு நாங்கள் எங்கள் இதில் மில்க்கு பரிட்டின்போம் அது அப்புறம் ஃபிஷ் கறி எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் போன வாரம் கூட எனக்கு அழகா சமைச்சு எல்லாம் சாப்பாடு சாப்பிட வச்சாங்க பார்ப்போம் சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஏஜ் டைம்ல தான் வந்து ஒரு வாழ்க்கை துணைங்கிறது தேவை பட் இப்ப அவங்க வந்து ஒரு ஒரு தனிச்சையாக உங்களே இண்டிபெண்டன்டா தனியா ரொம்ப அழகா வீட்டுல நல்ல கார்டனிங் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அட்டகாசமா இருக்காங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வரைச்சு அவங்க போய் நடிக்கிறாங்க இப்ப கூட மாலியப்புறத்து தேவின்னு சுவாமி ஐயப்பனை பேஸ் பண்ணி ஒரு சீரியல் ஏஷியா நெட்ல ரொம்ப சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு ஆமா அவங்களுக்குன்னு ஓகே இந்த படம் பண்ணலாம் இதுக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸர்ட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை ஏன்னா அது அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே காலகட்டம் இதில் வந்து கால் வலி மூட்டு வலியெல்லாம் வர மாதிரி எல்லா உபாதைகளும் இருக்கிறச்ச அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வர வரக்கு அவங்க தாயங்க அம்மா பிடிச்சிருந்தது தானா ஓகே வேண்டானா நோ அப்படின்பாங்க ஆமாம் ஆமாம் ஷி சேஸ் இஃப் ஷி இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் கன்வின்ஸ் ஷி சேஸ் நோ இன்னைக்கு நிறைய பேர் அதை பண்ணுறது இல்லை ஆமாம் ஆமாம் குறிப்பாக நான் வந்து அக்கா நீங்க வாங்கல இந்த இன்டர்வியூ பண்ணலாமா அப்படின்னா கூட எதுக்கு நம்மளுடைய கஷ்டங்களை திரும்பி பாரு முன்னப்பாரு பின்னப்பாருன்ட்டு எதுக்கு அப்படின்பாங்க சில நேரத்தில் அவங்க சொல்லுறது நியாயமாக கூட இருக்கு நல்லது சொல்லலாம் ஸோ நம்ம மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் துக்கங்களையும் சோகங்களையும் எதுக்கு யாரா இருந்தாலுமே வந்து ஒரு பாயிண்டில் பிரேக் ஆகி கண்ணிலேருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி வரும் காமிச்சிக்காம நிறைய பேர் இருப்போம் அவங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் மைண்டட் பர்சன் ஓகே ஜென்ரலாக அவங்க அடிக்கடி அழுது நான் பார்த்தது கிடையாது ரொம்ப ரேர் அழுதா கடைசியாக ரொம்ப உருக வைக்கிற அளவுக்கு அவங்க பிரேக் டவுன் ஆனது வந்து அவங்க கணவர் இருந்தது தான் அது நான் யூஎஸ்ஏலேருந்து வந்தேன் அந்த இதுக்கு வந்தப்போ அவங்களுடைய அந்த சூழ்நிலையை பார்த்து அவங்களுடைய கண்ணீரை பார்க்குறச்சு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது 
ரொம்ப அதுக்கு அவரோட மறைவுக்கு அப்புறம் அவங்க அதுலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு ரொம்ப மனதளவில் அவங்க உடஞ்சி போய் இந்த அளவுக்கு உடஞ்சி போய் பார்த்தது அப்போ தான் பட் இதுவும் கடந்து விடுவோம்னு நினச்சி நம்பிக்கையில் இப்போ அவங்களே அவங்கள ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருக்காங்க Okay. Oh, happy to meet you, ma'am. And I'm happy to meet you, ma'am. And I'm happy to meet you, ma'am. And I'm not 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 happy to meet you, ma'am. And still amazingly beautiful. You have to. You know, I'm not happy to meet you, ma'am. And I'm not happy to meet you, ma'am. I'm not happy to meet you, ma'am. ஆனந்த வீடனுக்கு என் நன்றி இவ்வளவு நல்ல ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பத்தை என் சகோதரிகளை பத்தி என் சகோதரனை பத்தியும் சொல்றதுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு நன்றி மூன்று மாதங்களுக்கு